வணக்கம் இணைந்திருக்கின்றோம் மற்றும் ஒரு சுக வாழ்வு நிகழ்ச்சியின் ஊடாக ஒவ்வொரு வாரமும் நாங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற நோய்களுக்கு சிறந்த வைத்திய ஆலோசனைகளை எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் ஊடாக வழங்கி வருகின்றோம் எப்பொழுதும் நான் சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னு உடல் நலத்திலே நாங்கள் எவ்வளவு கவனமாக இருக்க வேண்டுமோ அதே போல எங்களுடைய உள நாங்கள் கவனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய உடலிலே ஏற்படுகின்ற ஏராளமான பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக இருப்பது எங்களுடைய உள்ளத்திலே ஏற்படுகின்ற நோய்களும் உள்ளத்திலே ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளும் ஏராளமான உடல் நோய்களுக்கு வழிவகுக்கின்றது அதே போல எங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற உடல் நோய்களில் இருந்து நாங்கள் மீள வேண்டுமாக இருந்தால் எங்களுடைய உள்ளத்தை நாங்கள் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்குரிய ஸ்ட்ரென்தை அதற்குரிய ஸ்ட்ரென்தை அதற்குரிய கெப்பாசிட்டியை நாங்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் உண்மைக்குமே ஒரு உள்ளத்திலேயே நாங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் உள்ளத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் முதலாவதாக நாங்கள் குழந்தை பருவத்தில் இருந்து ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதே அதற்குரிய உள்ளத்திலே இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் வந்து தீர்மானிக்கப்படும் அப்படி என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் எனவே அப்படி ஒரு குழந்தைக்கு அப்படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த குழந்தை வயிற்றிலே இருக்கும் பொழுது நாங்கள் அதுக்கு கவனங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த குழந்தை வயிற்றிலே இருக்கும் பொழுது அதற்குரிய கவனங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் முதலாவதாக அந்த குழந்தையை தன்னுடைய வயிற்றிலே சுமக்கின்ற அந்த தாய் தன்னுடைய உள்ளத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இன்று இருக்கின்ற ஒரு பிரதானமான பிரச்சனை என்னவென்று சொல்லுகின்றார்கள் சொல்லினால் இந்த பேறு காலத்திலே உளநல பாதிப்புகள் அதிகமாக ஏற்படுவதாக சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு ஒரு பெண் கற்பம் தரிக்கின்ற வேளையில் இருந்து அந்த பிள்ளையை பெற்று அதற்கு பின்னராகவும் ஏராளமான உளப்பிரச்சனைக்கு உள்ளாகின்றதாக சொல்லுகிறார்கள் அது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு அந்த தாய்க்கும் அவரை சூழ உள்ளவர்களுக்கும் கட்டாயம் தேவை அப்படி என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் எனவே நாங்கள் இந்த பேறு கால உள நலம் சம்பந்தமாகத்தான் இன்று பேச போகின்றோம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையினுடைய உள வைத்திய நிபுணர் வைத்தியர் சிவதாஸ் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இது ஒரு புதிய ஒரு விடியப்பரப்பு அப்படி என்று சொல்லி சொல்லலாம் பொதுவாகவே ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்தது பின்னராக பெண்கள் டிப்ரெஸ் ஆக இருப்பது ஸ்ட்ரெஸ் ஆக இருப்பதுன்னு சொல்லுவார்கள் ஆனால் பொதுவாகவே இந்த பேறு கால உள நலம் என்பது ஒரு பேசப்படாத அல்லது நம்மகளுக்கு தெரியாத ஒரு விடயமாக இருக்கிறது எனவே ஆரம்பத்திலே அது பற்றி சிறிது சொல்லுங்கள் எவ்வாறான விஷயங்களை இதிலே கவனத்திலே எடுக்கிறார்கள் இப்ப பேறு காலம் என்ற சொல்லிக்க பெண்கள் அந்த பேறு கால பகுதியை பார்த்தீர்கள் சும்மாவே பெண்கள் வந்து ஆண்களோடு ஒப்பிடும் பொழுது இரண்டு மடங்காக மனச்சோறு குட்புறத்துக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது இப்போ உதாரணமாக ஒரு பெரிய பிள்ளை ஆறத்துக்கு முதல் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் மனச்சோறு கு உட்பட வந்து சமமாக இருக்கும் ஆனால் பெருகால பகுதி அல்லது அதுக்கு பிறகு அவை இப்போ டிப்ரெஷனுக்கு போகிறதுக்கான சான்சஸ் டபுள் அப்போ அதை விட அந்த டிப்ரெஷன் வர்றதுக்கு மண் டிப்ரெஷனோ அல்லது அது சம்மந்தமாக வாரத்துக்கான சூழ்நிலையும் பார்க்க வேண்டி கிடக்கிறோம் இப்போ முன்பு இருந்த நிலைமை மாற மாறி இப்பொழுது இந்த சமூக ஆதரவு குறைவாகவும் ஓய்வெடுக்கிறது குறைவாகவும் இருக்கும் பொழுது பேறு காலம் ஒரு பிரச்சனைக்குரியதாக போகுது இப்போ ப்ரெக்னன்சி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் ப்ரெக்னன்சி ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக ப்ராப்ளமேட்டிக்காக போகிறதுன்றது இப்போ ரீசண்ட் ஹிஸ்ட்ரி இப்போ ரீசண்டில் இது கூட காணப்படுது அப்போ அந்த ப்ரெக்னன்சியே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கொஞ்சம் ரிஸ்க்கானது ப்ளஸ் சப்போர்ட்டும் குறைஞ்சு ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக வரைக்க பெரு காலம் ஒரு மிக பிரச்சனைக்குரிய விடயமாகும் கிட்டத்தட்ட இலங்கையிலும் அல்லது அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளிலும் செய்யப்பட்ட ஆய்வுகள் பேறு கால மனநல பிரச்சனைகள் நாளில் ஒருவருக்கு காணப்படுகின்றது கிட்டத்தட்ட இருபத்தேழு வீதம் என்று சொல்லிடும் அப்போ அது ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்பதுதான் அது இந்த கருத்து முன்னிய காலங்கள் அதாவது பொதுவாகவே முன்னோர்கள் சொல்வது தான் அந்த காலத்தில் எல்லாம் நாங்கள் எத்தனையோ பிள்ளைகளை பெற்றோம் எங்களுக்கு இப்படியான விடயங்கள் கூட தெரியாதுன்னு சொல்லி இன்று அதிகமாக அவை ஏற்படுகிறது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் எனவே என்ன காரணம் அவை பொதுவாக கேட்டால் சொல்வார்கள் இந்த காலத்தில் எங்களுக்கு இருக்கின்ற பழக்க வழக்கங்கள் அல்லது நாங்கள் இந்த குளோபலைசேஷன் இந்த நாங்கள் வளர்ந்து விட்டோம் அதை கேட்டது போல் இதை இந்த நோய்களும் ஏற்படுகிறதுன்னு சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது முன்னிய காலங்களை விட இன்று இந்த பேர்கால உள நோய்கள் அதிகமாக ஏற்படுவதற்கு காரணம் என்ன அல்லது முன்னிய காலத்திலும் அது இருந்தது முன்னிய காலத்தில் ஓரளவு இருந்தாலும் இப்போ அதிகரித்து காணப்படுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் வந்து எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையும் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற சமூக ஆதரவுன்னு சொல்லலாம் ஒரு சோசியல் சப்போர்ட் அல்ல சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங் தான் மெயினாக சொல்லினோம் இப்போ முன்ன காலத்தில் என்ன சொல்லுவார்கள்னா அந்த ஒரு தீவிரமான ஒரு மன பிரச்சனை ஒன்று காணப்படுது அது மகப்பேற்றுக்கு பின் ஏற்படுகின்றது ஜன்னி அல்லது சன்னி என்று சிங்களம் தமிழ்லேயே உச்சரிக்க நோய் அதொரு விஷயம்தான் முன்பு ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை வைத்தியசாலையில் பிள்ளையை பெற்ற பிறகு அந்த பெண் ஒரு ஜன்னி வந்து கொஞ்சம் காலம்
அப்போ இது வந்து இப்போ கற்ப காலத்திலேயே ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது சில பிரச்சனை அப்போ இவை எல்லாவற்றையும் சேர்த்து தான் அந்த பே பேறுகால உளநலம் என்றதை பற்றி நாங்கள் கவனிக்கின்றோம் அப்போ இதில் முக்கியமான பிரச்சனை இந்த கற்ப காலத்திலும் முதல் மூன்று மாதம் நடு மூன்று மாதம் கடைசி மூன்று மாதத்தில் இந்த முதல் மூன்று மாதத்தில் ஒரு அதிக அளவு மனப்பிரச்சனை அல்ல மனநல பிரச்சனைகளும் கடைசி அந்த மூன்று மாதம் இருக்குதானே அதிலேயும் அதிக அளவில் காணப்படுது ஒரு நடு மூன்று மாதம் வந்து குறைந்த அளவு மனநல பிரச்சனைகளை கொண்டிருக்கின்றனர் தான் இது ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன பொதுவாக இப்பொழுது மனநல பிரச்சனைகள் என்று பார்க்கும்போது டாக்டர் நிறைய மனநல பிரச்சனைகள் பொதுவாக இருக்கிறது பொதுவான இஷ்யூஸ் என்றால் இப்பொழுது அதிகமான பயப்படுபவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லது தனக்கு ஏதாவது நடந்து விடும் என்கின்ற அச்சம் அல்லது இன்னொருவரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம்னு சொல்லி பொதுவான மனநல பிரச்சனைகள் ஏராளமாக இருக்கிறது பேறு காலத்திலே எவ்வாறான மனநல பிரச்சனைகளோடு வருகின்றார்கள் அதிகமான பயமா என்ன முதல் மூன்று மாத கால பகுதிக்குள்ள வர்றது பொதுவாகவே இந்த கற்பம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் உதாரணமாக சில அந்த பிரெக்னன்சி வந்து ஒரு அன்வான்ட் பிரெக்னன்சியாக இருக்கலாம் இவ்வளோ இந்த மரிவன் இருந்தாலும் இப்போ கற்பம் வேணும் என்று இருக்காத காலத்தில் ஒரு திடீர் ரெண்டு கற்பம் ஏற்படும் பொழுது அது பாதிக்க செய்யணும் அந்த கொஞ்சம் நாட்பட்டு இரண்டு மூன்று பிள்ளைகள் இருக்கக்கூடியதாக பிற திடீர் ரெண்டு பிள்ளைகள் பிள்ளை தங்கின போது அது ஒரு வேண்டாத கற்பமாக இருக்கும் அப்படியானவர்கள் மத்தியில் பதகளிப்பு மனச்சோறு குணங்குறிகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன அவை அது ஒரு அந்த பேறு நிலைமையை பொறுத்து அடுத்தது ஒரு குடும்ப வன்முறை அல்லது குடும்பத்தில் ஒரு பாதகமான சூழ்நிலை இருக்கிற காலத்தில் கற்பம் தரிக்கப்படும் பொழுது அது சார்ந்த பிரச்சனைகளும் பெருமளவு காணப்படுகிறது அப்போ இந்த டி வன் என்று சொல்லப்படுகின்ற முதல் மூன்று மாதத்தில் பதகளிப்பு மனச்சோர்வு குணங்குறிகள் அதிகமாக அவதானிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது குறிப்பாக கற்பம் சார்ந்த விடயங்களில் தங்கியிருக்கின்றது எவ்வாறான கற்பம் ஏன் ஏற்படுகின்றது அது விரும்பி ஏற்படுகின்றதா விரும்பாமல் ஏற்படுகின்றதா அந்த கற்பத்தை இட்டு அவர்கள் எவ்வாறு குழப்பம் அடைகின்றார்கள் அந்த கற்பத்தை இட்டு குடும்ப அங்கத்தவர்களும் மற்றவர்களும் ஒவ்வாறான ஒப்பீனியன் இது எல்லாம் அவர்களை பாதிக்கின்றது அது முதல் மூன்று மாதத்தில் வர மிக முக்கியமான பிரச்சனை ஆனால் அதை கடந்து வரும் பொழுது கடைசி மூன்று மாதங்களில் வர மிக முக்கியமான பிரச்சனை இப்படியான பிள்ளை எனக்கு வரும் பிள்ளைக்கு ஏதாவது குறைபாடுகள் அங்க குறைபாடுகள் அல்லது ஏதாவது ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் எதுவும் இருக்கலாமோ அல்லது நான் குழந்தை எப்படி பிரசவிக்க போகிறேன் என்ற பயம் இந்த ரெண்டு காரணங்களாலும் அதிகரித்த நிலைமை ஏற்படுகிறோம் சில பேர் அந்த பிரசவத்துக்கு பயம் இப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு பிரசவிக்கிறதுக்கு பயப்படுறது லோகோஃபோபியா நிலாமல் இருக்குது அது வந்து கூட அவை அவர்கள் சீசருக்கு போக விரும்புவார்கள் பிள்ளை எப்போ விரும்பாமல் இருக்கலாம் அல்லது இந்த பிள்ளையில் ஏதாவது அப்னாமிலிட்டிஸ் வந்துடும் வேண்டும் இவர்கள் என்ன கண்டுபிடிக்க இல்லையோ அப்படியான ஒரு சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாக காணப்படுது இப்போ இவற்றினால் மனச்சோறுன்னு சொல்கிற டிப்ரெஷன் ஆன்டினேட்டல் என்று சொல்கிற இந்த பிள்ளை பேருக்கு முதல் பட்ட காலத்தில் அந்த டிப்ரெஷன் அதிகரித்து காணப்படும் இப்போ இலங்கையின் ஆவின்படி பதினாறு தசம் ரெண்டு விதமான ஆக்கள் பெரிநேட்டல் இந்த இந்த ஆன்டினேட்டல் பீரியடில் டிப்ரெஷனாக இருந்திருக்கிறோம் ஆனால் உலக அளவில் எல்லாம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் மொத்தமாக முழு விஷயத்தையும் நாளில் ஒன்று என்று சொல்கிறார் பொதுவான அதாவது இந்த ஒரு பிர பெருகால இந்த பிரச்சனை வந்து எல்லா குழந்தைகளுக்கு சிலர் இரண்டு குழந்தைகள் மூன்று குழந்தைகள் இருக்கும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பெற்றெடுக்கும் பொழுது அந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படுகிறதா அல்லது அதிகமாக முதல் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற வாய்ப்பு கூட முதல் குழந்தைகளுக்கு ஒரு விதமான பிரச்சனை பிரச்சனை ஆனால் ரெண்டு மூன்றாவது பிள்ளைகளுக்கு வரைக்க வேறு விதமான பிரச்சனை இருக்குது இப்போ உதாரணமாக மூன்றாவது பிள்ளையை பெறுறதுக்கு அம்மா கற்பமாக இருக்கேக்க மற்ற ரெண்டு பிள்ளைகளையும் வளர்க்க வேண்டிய மிகப்பெரிய பாத இது இருக்குது அவை அந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக அதிலும் சில பிள்ளை துடியாட்டமாக இருக்கின்றது அம்மாவால் அதை கட்டுப்படுத்தி கையாடுறது கஷ்டமாக இருக்கிறது அம்மாவுக்கு ஒரு ஆதரவலும் இல்லை சமூக ஆதரவு குடும்ப ஆதரவு ஒன்றும் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் அது கூடியதான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இப்போ பொதுவாக சில பேர் நாங்கள் க கவனித்தளவில் ஒரு முதல் பிள்ளைக்கு ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு டிப்ரெஷன் ஆகிருந்து போனதும் அப்புறம் அந்த முதல் ரெண்டாவது பிள்ளை அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கூட ஆயிருந்த அப்படியான டிப்ரெஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சில அப்படியானது காணப்படுகின்றது ஆனால் அந்த டிப்ரெஷன் மட்டுமே இல்லை இப்போ நான் சொல்கிற அந்த ஜென்னி அல்ல சன்னி என்று சொல்கிற அந்த போஸ்ட் பார்ட்டம் சைக்கோஸு அது வித்தியாசமானது அது ஒரு உயிரியல் காரணிகளை கொண்டது உளவியல் காரணிகள் இப்படி சமூக ஆதரவு அந்த பிரச்சனை விட அது உயிரியல் காரணிகள் ஜெனட்டிக்கலி அது கூட தங்கியிருக்கு இப்பொழுது நாங்கள் இரண்டு விடியங்களை பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று கற்பம் தரித்திருக்கின்ற கால பகுதிகளிலே அதுக்கு பிறகு குழந்தை கிடைத்ததும் பின்னராக எனவே கற்பம் தரித்திருக்கின்ற கால பகுதியிலே நீங்கள் கூறியது போல பயங்கள் அது வெளி காரணங்களாலும் வரும் கற்பம் தரித்ததன் பின்னர் அது பொதுவாகவே சொல்லுகிறார்கள் எல்லோருக்குமே அதிக அளவாக வருகிறது அந்த பிரச்சனையும் சொல்லி எனவே அது ஹோமோன் சம்பந
பதகளிப்பு அல்லது ஒரு இமோஷனல் அபிலிட்டி என்று சொல்வார்கள் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு அல்ல புலக அங்கிதம் ஏற்படுறது இப்படியான ஒரு நார்மல் ரியாக்ஷன் வந்து இந்த ஹோமோனை தொடர்ந்து ஏற்படுது அதைத்தான் நாங்கள் இந்த போஸ்ட் பாட்டம் ப்ளூஸ் இப்போ போஸ்ட் பாட்டம் பிங்க் அண்ட் எல்லாம் சொல்கிறாரு அப்போ அது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு வீதமான ஆக்களுக்கு வந்தே தீர் ஆனால் அது ஒரு பெரிய பாதகமான நிலைமை இல்லை அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்குள்ளே வந்து போய்விடும் சில பேர் கொஞ்சம் தீவிரமாக வரலாம் ஆனால் அது இந்த போஸ்ட் பாட்டம் ப்ளூஸ் அண்ட் போஸ்ட் பாட்டம் பே இப்போ அது பிரச்சனை ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா இந்த முதலாங்கிழமை அள முடிகிற அளவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு ஏழாம் தீ ஏழாம் நாள்லேருந்து பத்து நாளுக்குள்ள இந்த ஏற்படுகின்ற போஸ்ட் பாட்டம் சைக்கோசிஸ் அதை நாங்கள் தமிழ்லேயும் சிங்களத்தையும் கிட்டத்தட்ட ஜன்னி சன்னி என்று சொல்லுகின்றது தான் ஒரு தீவிரமான மனநோய் கிட்டத்தட்ட அந்த மகப்பேற்றுக்கு பின் ஏற்படுகின்ற தீவிரமான மனநோய் அதாவது ஒரு மருத்துவ ரீதியாக கையாளப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான நோய் என்று சொன்னால் அந்த ஜ ஜன்னி அல்லது சன்னி என்று சொல்லப்படுற போஸ்ட் பாட்டம் சைக்கோசிஸ் தான் அப்போ அந்த நோய் வாரது கிட்டத்தட்ட இந்த ஏழாம் மட்டான் நாள்லேருந்து ஒரு ஃபஸ்ட் டூ வீக்ஸுக்குள்ளே வரும் அது தீவிரமான பிரச்சனையை தீவிரமான ஒரு நோய் என்றபடியாக அது வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டிய தேவை ஒன்று காணப்படுகின்றது ஜன்னிசனி உள ரீதியான பிரச்சனைகள் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் வலுவாக்குன்ற ஒரு நோய் ஏனென்றால் பொதுவாக எங்களுடைய அந்த காலத்திலேயே ஆச்சுன்னு சொல்வது நான் நான் என்ன நினைத்திருக்கிறேன் அது ஏதோ குளிராக்கி சாவது நோய் வந்து என்று சொல்லி சொல்வார்கள் அது ஒரு உளவியல் ரீதியான உளவியல் நோய் தான் அதை அப்படி சொல்லுகிறார்கள் அது கிட்டத்தட்ட என்ன நடக்கும் என்றால் ஒரு அவர்கள் தங்கள் நிலையை இழந்த ஒரு நிலைமை அதாவது பிள்ளைக்கு மற்றவர்கள் தீங்கி செய்ய பார்க்கிறார்கள் வைத்தியர்கள் அல்லது தாதியர்கள் தண்ட பிள்ளைக்கு ஏதோ செய்ய பார்க்கிறார்கள் தண்ட பிள்ளை ஒரு வித்தியாசமாக தான் பிறந்திருக்கு அது சரியாக பிறந்திருந்தாலும் அப்படி ஒரு கருத்து சில பேர் இந்த உண்ட பிள்ளை கூடாதுன்னு தண்ட ஒரு ஒரு மாய குரல் கேட்குற மாதிரி இப்படி கொஞ்சம் தீவிரமாக வந்து அவர்கள் ஒரு பதட்டத்தோடையும் முரண்பட்டு கொண்டு வைத்தியசாலையில் இருக்கிறத அவர் அணைக்கலாம் இப்போ இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்றால் இந்த சிகிச்சையில் இது சிகிச்சை அளிக்காமல் விட்டால் ரெண்டு மூணு பிரச்சனை இருக்குது ஒன்று வந்து பிள்ளைக்கு அது பாதத்தை ஏற்படுத்தலாம் அல்ல தாய்க்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் உதாரணமாக தாய் தன்னுடைய உயிரை மாய்க்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் மிக அதிகம் வந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதே மாதிரி பிள்ளையின் உயிரை அளிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் மிக அதிகம் அப்போ இந்த இன்ஃபென்டி சைடு என்று சொல்கிற விஷயங்கள் பொதுவாக நடைபெறதில் இந்த இந்த போஸ்ட் பாட்டம் சைக்கோசிஸ் என்றது மிக முக்கியமானதாக அமைகின்றது அதுதான் தீவிரமான ஒரு மனநோய் பிரச்சனை பேறு காலத்தில் மற்றது ஒரு மிதமான மனநோய் பிரச்சனை இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் முதலே சொன்ன இலங்கையில் பதினாறு தசம் ரெண்டு வீதம் தான் அந்த பிள்ளை பெறுவதற்கு முன்பு மனச்சோர்வு ஏற்படுவதற்கான அதே இது போஸ்ட் பாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு வீதம் இருபத்தாறு வீதம் அப்போ அப்போ உண்மையின்படி பார்த்தா நீங்கள் டோட்டலாக பிறகு கூடுதலான நோய் ஏற்படுகிறது இப்போ இதை விட முக்கியமானது ஒரு மாதம் கழிந்த பிறகு இப்போ ஒன்றுமே இல்லாமல் பிள்ளை பிறந்து நல்லபடியாக வீட்டுக்கு எல்லாம் போய் நல்லா இருந்து போட்டு ஒரு மாதம் முடிகிற கட்டத்தில் ஒரு மனச்சோர்வு வாய்ப்பு டிப்ரெஷன் அது இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை அப்போ அது ஆனால் ஒரு இந்த ஜன்னி சன்னிகளை மாதிரி ஒரு தீவிரமானது அல்ல ஆனால் தீவிரமானதாகவும் பெறலாம் அவை அதை கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் அளவில் அல்ல ஒரு ஒன்றரை மாதம் அளவில் அதை கண்டுபிடிக்கிறது என்பது முக்கியமாக எங்களோட மிட் பாய்ஸுன்ற வேலில் அந்த கிளினிக்கில் போய்க்க இல்லை அம்மாவோட கதைச்சு அவர்கள் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிறாருன்றத ஒரு கேள்வி கொத்தினூடாக கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுகின்றது இப்போ அது வேறு விதமான பாதிப்பு அவை இப்படி பல இதுகளை சேர்த்தது தான் இந்த பெருகால உடல்நல பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக பெருகாலத்துக்கு பின்னதாக ஏற்படும் அந்த கொலைகளுக்கு அதில் இரண்டு இருக்கிறது சட்டத்திலே கூட அதுக்கு ஒரு விலை விலக்களிப்பு இருக்கிறது அவர்களுக்குரிய தண்டனைகள் குறைக்கப்படும் ஒரு தாய் ஒரு குழந்தை குழந்தை அந்த கொலை செய்கின்ற ஒரு மாதத்துக்குள்ள நடக்கிறத இன்ஃபென்டி சைடுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அம்மா பிள்ளையை செய்கிறது இப்போ அதுக்கு வந்து அவர்கள் ஒரு மனச்சோர்வு அல்லது இப்படியான ஜன்னி சன்னியில் இருந்தால் அவர்களுக்கு சட்டத்திலேருந்து விதி விலக்கு இருக்குது ஏன்னா அவர் அது அறியாமல் செய்தது அறியாமல் செய்தது ஆனால் இப்போ எனக்கு தெரிய சில பேர் இப்போ அம்மாமர் பிள்ளைகள் அழுகிறது பிள்ளைகள் கரைச்சல் செய்கிறது அதில் சினம் அடைஞ்சு கோவம் அடைஞ்சு பிள்ளைகளை தூக்கி எறிஞ்சு அப்படி எல்லாம் இருக்குது இப்போ அதெல்லாம் அந்த வருத்தத்தோடு சம்பந்தமானது அப்போ அதை சரியாக எளியாக கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தேவை வந்து மிக முக்கியமாக காணப்படுகின்றது காணப்படுகிறது இப்பொழுது பொதுவாகவே டாக்டர் பொதுவான உளநல பிரச்சனைகள் இருக்கின்ற போது இன்று நம்ம அவர்கள் அதை கொண்டே ஒரு ஒரு வைத்தியரிடம் காட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மிகவும் குறைவேனு சொல்லிட்டோம் அது ஒரு டெபியூவாக ஒரு ஸ்டிக்மாவாகத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சில இட
பேறு காலங்களில் அதாவது பிரெக்னன்சி என்று வருகின்ற பொழுது அவதானிக்க மாட்டார்கள் இது அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு பிரச்சனை என்று சொல்லி சுற்றி இருப்பவர்கள் விட்டு விடுவார்கள் எனவே எவ்வாறான அறிகுறிகளை நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்படி ஒருவரங்களுடைய வீட்டிலே இருக்கும் பொழுது இவர் இந்த நோயால் இவருக்கு இப்படி ஒரு உளநோய் இருக்கிறது என்று சொல்லி எப்படி அந்த பேறு காலங்களில் இந்த சில நடத்தை மாற்றங்கள் அவர்கள் ஒரு பதட்டம் பதகளிப்பு எந்த நேரம் ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாத ஒரு நிலைமையில் காணப்படுகிறது ஒன்று இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சோர்வடைந்து துக்கத்தோட ஒரு பக்கம் விலகி இருந்து மற்ற விடயங்களில் அவ்வளோ அவதானம் இல்லாமல் இருக்கிற இப்படி கண்டு குண ஒரு விதமான ஒரு நடத்தைக்கோல மாற்றங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு விதமான வந்து இதை தரவணும் இதை கண்டுபிடிக்கிறது நித்திர குறைவாக இருக்கலாம் சாப்பாடு இதில் வேறுபாடு காணப்படலாம் முந்தின மாதிரி அவள் கலகலப்பாக இல்லை முந்தி இந்த மாதிரி இதுகள் எல்லாம் ஒரு அவதானிக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் இப்போ இந்த அவதானிப்புக்குரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் பொழுது அதை நாங்கள் நிச்சயமாக மருத்துவர்கள் அல்லது அவற்றை பார்வையிடுகின்ற இந்த மிட் பை சவியல்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய தேவை என்று இருக்கிறது இதில் வந்து முக்கியமாக நான் என்றால் சொல்லுவேன் இந்த சைக்காட்ரிக் சர்வீஸ் என்றதை விட இப்போவே இருக்கிற மெட்டர்னல் சர்வீஸுக்குள்ளே இது பற்றின விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இப்போ ஆன்டினேட்டர் கிளினிக்கு போய்க்கு அங்கேவே அவர்களுக்குரிய இந்த விழிப்புணர்வும் அதை பற்றி கதைக்கிற விடயங்களும் கொண்டுடப்படும் என்றால் நீங்கள் சொன்ன இந்த டபு அல்ல ஸ்டிக்மா ஏற்படுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் மிக குறைவு குறைவாக இருக்கு இப்படி நீங்கள் குறிது போல இந்த சேவையை கொண்டு வருவதற்கு அது எங்களுடைய நாட்டிலே நீ அவற்றையெல்லாம் சேர்த்து கொண்டு வருவதற்கு கால தாமதங்கள் ஆகக்கூடும் ஆனால் எந்த ஒரு கட்டத்தில் இப்பொழுது இரண்டு இருக்கிறது இவருக்கு ஒரு உளவள ஆலோசகர் தேவைப்படுகிறாரா அல்லது வைத்தியர் தேவைப்படுகிறாரா என்பதை எப்படி நாங்கள் பிரித்து கண்டு கொள்ளலாம் இப்பொழுது இப்படி ஒரு நோய் இருக்கின்ற பொழுது இதுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் மட்டும் காணும் என்று சொல்லி நேர்ப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் இல்லை கட்டாயமாக இவரை வைத்தியரிடம் தான் அழைத்து போக வேண்டும் என்ற நிலை எப்பொழுது ஏற்படுகின்றது அந்த பேறு காலங்களில் உண்மையில் இந்த மனச்சோர்வு குணங்குறிகள் பதகளிப்பு குணங்குறிகளை பொறுத்துறவே இல்லை ஓரளவு பெரிய மருத்துவ ரீதியான சிகிச்சை தேவைப்படுறது குறைவு இப்போ அவர்களுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவ் சைக்கோ தெரப்பி அல்ல உள்ள சிகிச்சைகள் செய்யப்படலாம் அதுக்கான வழிமுறைகள் அதுக்கான சர்வீஸ் அவ்வளோ இருக்கின்றதையும் பார்க்க வேண்டி வரும் அப்போ இதில் முக்கியமானது என்னென்னா அப்படியான பிரச்சனைகள் வந்து இந்த ஆன்டினேட்டர் கிளினிக் ஃபாலோஅப்பில் நாங்களும் அதை கதைச்சு அதை சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் அப்போ உண்மையில் அந்த அந்த தெளிவும் அந்த விளக்கம் விரைக்க ஒரு மாதம் அந்த கிளினிக் நடைபெறக்க எனக்கு இப்படி இருக்குது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது என்றது சொல்லப்படையக்க அங்கே சும்மா பார்க்குற மருத்துவரும் அதை குறித்து கொண்டு அல்லது குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம் அடுத்தது மிக முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த பெருகால உடல்நிலை பிரச்சனை எல்லாவற்றுக்கும் மருந்து தான் சிகிச்சை என்று இல்லை இப்போ பல ஆதரவு சமூக ஆதரவு இப்படி கன விஷயங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு சுமூகமான நிலைமை காணப்படுகிறது மிகப்பெரிய விஷயம் இப்போ சமூகத்தில் மிக இப்போ இலங்கையில் ஒரு கணிசமான பகுதியினர் குடும்பத்தில் குடும்ப வன்முறை காணப்படுது ஆகவே அந்த குடும்ப வன்முறை வந்து கட்டாயம் இப்படியான பிரச்சனை கிட்டு செல்லும் இப்போ இதில் தவிர்க்கப்பட வேண்டியது குடும்ப வன்முறை நான் பொதுவாக என்னுடைய இதில் சொல்கிறேன் என்றால் ஒரு பெண் கற்பமாக இருக்கின்ற மனநிலை அந்த பிள்ளையின் எதிர்கால மன ஆரோக்கியத்துக்கு வித்துடுகின்றது அவை திருமணமாக இப்போ கற்பமாகிற நேரத்திலும் அந்த காலத்தில் பெண் வந்து மிக ஆரோக்கியமான அதுவும் உள ஆரோக்கியம் மிக நல்ல நிலையில் இருந்தால்தான் அது பிள்ளையின் எதிர்காலத்தை அல்லது பிள்ளையின் எதிர்கால மனநலத்தை தீர்மானிக்கின்றது அது பெரிய ஆய்வுகள் மூலம் செய்யப்பட்டிருக்கு அவை கன்சீவ் பண்ணைக்கியே மென்டல் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மன ஆரோக்கியம் உள்ள ஆரோக்கியம் அப்போ இந்த குடும்ப சண்டை பிரச்சனை அப்போ தான் கல்யாணம் கட்டி இன்லோஸோடு இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாமே இதை பாதிக்க செய்யும் அதிலும் குறிப்பாக அப்படியே நாங்கள் என்னுடைய ஆலோசனை வந்து ஒரு திருமண தம்பதியர் இருவரும் பிள்ளை பருவத்துக்கு முதல் ஒரு முடிவெடுக்கணும் நாங்கள் சுமூகமான திருமண உறவை கொண்டிருந்தால் மாத்திரம் தான் எங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான மன ஆரோக்கியமான பிள்ளை பிறக்கும் என்றதில் அப்போ ஆகவே நாங்கள் அதைத்தான் முக்கியமாக எடுக்கணும் என்று செய்கிறதா நினைக்கிறேன் மிக முக்கியமானது அதே போல இப்பொழுது நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் ஆரம்பத்திலே ஒரு பெண் வந்து கற்பமாக இருக்கின்ற பொழுது இப்படியானவர்கள் செல்லுகின்ற கிளினிக்கிலே ஒரு மிட் ஒய்ஃபாக இருக்கலாம் இப்படி செய்யலாம் என்று சொல்லி இப்படியான சேவைகளை அதில் இணைக்கலாம் என்று சொல்லி பிள்ளை பெற்றவுடன் தான் நாங்கள் கூறியது போல இருபத்தி ஆறு வீதமான அதிகமான வீதங்கள் அப்பொழுது ஏற்படுகின்ற உடல்நல பிரச்சனைகளாகத்தான் இருக்கிறது எனவே இலங்கையை பொறுத்தளவிலே அப்படி ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை கையாள்வதற்கு ஏதாவது விசேட ஏற்பாடுகள் இருக்கிறதா அல்லது வைத்திய ஆலோசனைகள் ஏதாவது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றதா உண்மையில் இந்த பொது பெரும்பாலும் இந்த நான் சொல்கிறேன் இந்த ஜன்னி சன்னி என்று சொல்கிற போஸ்ட்மார்ட்டம் சைக்கோசிஸ் வைத்தியசாலையில் இருக்கே ஆரம்பித்துவிடும் பெரும்பாலும் ஆகவே அப்போ வைத்தியசாலை
பிரச்சனை அதிகமாக காணப்படும் ஏனென்றால் அது என்ன எங்கே வாரதுன்ற ஒரு பேச்சை வரும் மகப்பேற்று மருத்துவரிடம் செல்வதா அல்லது உள மருத்துவரிடம் செல்வதான்ற ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்போ இது மிக முக்கியமாக அதை கண்டுபிடிச்சி அந்த சிகிச்சையை பெறுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் ஓரளவு இலங்கையில் காணப்படுவது ஏனென்றால் இந்த உடனடியாக இப்போ மென் மின் சிகிச்சை அப்படியான சிகிச்சை கூடாக ஒரு 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 நாலஞ்சு நாளுக்குள்ளே இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து விடக்கூடிய சிகிச்சை முறையில் காணப்படுகின்றன இப்போ அதை தீர்மானிக்கின்றனர் மேல மருத்துவரோ அல்லது உள மருத்துவ இது மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்றால் இந்த இந்த தீவிரமான மன தீவிரமான உள பிரச்சனைகள் வலிப்படும் பொழுது எப்படியோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதுக்கான சான்ஸ் கூட ஆனால் தீவிர மற்ற நிலைமையில் காணப்படும் பொழுது வைத்தியசாலைக்கு செல்வதற்கான சான்சஸ் குறை அங்கே தான் பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது இப்போ தச்சமாக இப்போ உதாரணமாக இந்த ஜன்னி சன்னியே ஒரு தொடக்கத்தில் மென்மையாக பெரிய பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்து மூன்றாவது நாலாவது கிழமையில் ஏற்படும் என்றால் அது வேறு பிரச்சனையே கொண்டது ஆனால் ஒரே ஒரு பிரச்சனை இலங்கையில் இன்னும் நன்கு உருவாக்கப்படாத விஷயம் என்றால் இந்த மத பேபி யூனிட் அப்போ மன்ன நலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களே பிள்ளையோடைய கொண்டு வந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பதற்கான மத பேபி யூனிட் பெருசாயனம் பல இடங்களில் உருவாக்கப்படும் அப்போ அந்த மத பேபி யூனிட் இருக்கும் என்றால் தாயை தனியே பிள்ளையிடமிருந்து பிரித்து கொண்டு வந்து இந்த மனநல சிகிச்சையை அளிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படாது தாய் பிள்ளையும் அங்கேயே இருந்து சிகிச்சையை அளிக்கின்ற பொழுது தான் பிள்ளை இந்த வளர்ச்சி பிள்ளைண்ட தேவைகள் பிள்ளைகளின் ஆரோக்கியம் பாதுகாக்கப்படும் இப்போ அந்த செய்தி மிக முக்கியமானது அதுக்குரிய சில செயற்பாடுகள் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது மத பேபி யூனிட்டை ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் உருவாக்கி இப்படி ஒரு நிலைமை வரும் பொழுது அவர்கள் நேரடியாக அந்த மத பேபி யூனிட்டில் அட்மிட் பண்ணி அந்த ரிலவன்ட் கன்சல்டன்ஸ் அல்லது லெவன் ஃபீல்டில் இப்போ சைக்காட்ரிஸ்ட் இருந்தால் அவர் வந்து அதில் பார்த்து அதுக்குரிய சிகிச்சை அளிக்கிற மாதிரியும் பிள்ளையும் தாயும் பிரிக்காத ஒரு அணுகுமுறை வந்து இப்போ வலியுறுத்தப்படுகின்றது அதற்கான வேலைகள் வேலை திட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது பிள்ளையையும் வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு வருகின்ற சூழ்நிலை அல்லது தாயையும் வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு வருகின்ற சூழ்நிலை நீங்கள் கூறியது போல ஒரு அளவுக்கு அதிகமான அந்த நோய் நிலைமையாக அது மாறுகின்ற பொழுது தான் ஏற்படுகிறது எனவே அந்த ஒரு இடத்துல எவ்வாறான சிகிச்சைகள் பொழுது வைத்தியசாலைகளில் இருக்கின்றன மருந்துகளை கொடுப்பதா அல்லது கவுன்சிலிங்கா அப்படியான சிகிச்சைகளை மேற்கொள்கின்றன ஜன்னி சன்னி என்ற விடயத்தில் கவுன்சிலிங் மற்றது கதைச்சு கொண்டு இருக்கிறதுலாம் சாத்தியம் இல்லை அதில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டும் அதில் முக்கியமான சிகிச்சை வந்து நாங்கள் இதை விரைவாக குணப்படுத்துகின்ற ஒரு நோக்கத்தில் ஒரு மென் மின் சிகிச்சைன்னு சொல்லுவார்கள் இசிஇடி எலக்ட்ரோ கன்வல்சி தெரப்பி இப்போ ஒரு அம்மா மயக்கிட்டு அது ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு ப்ரோப வச்சு ஒரு மின்லிய மின்சாரம் மின் கரண்டை கொடுக்குறோம் இல்லை மென் சிகிச்சை அளிக்கும் பொழுது அது இலகுவாக டக்கண்டு அப்போ ஒரு ஒன்று ரெண்டு மின் மென் சிகிச்சை மின் சிகிச்சையோட குணமாகிற சந்தர்ப்பம் அதிகம் அப்போ அது வழங்கப்படுகின்றது பெரும்பாலான வைத்தியசாலை பெரிய ஆஸ்பத்திரிகள் அது இல்லை அடுத்தது மருந்து மாத்திரைகள் கொடுக்க வேண்டி வரும் அது அந்த எப்படி அந்த ஜென்னி அல்லது இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பாட்டர் சைக்கோஸ் எப்படி வருதுன்றதை பொறுத்து அப்போ அதுக்குரிய மருந்துகள் வழங்கப்படும் அப்போ அந்த மருந்துகள் வழங்கப்படும் அதில் பெருமளவு இந்த கவுன்சிலிங் அல்லது மற்ற க உள சிகிச்சைகள் என்ற அணுகுமுறை பெரிய அளவில் சாத்தியம் ஆனால் நான் சொன்ன அந்த ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு வர போஸ்ட் மார்டம் டிப்ரெஷன் அல்லது போஸ்ட் நேட்டல் டிப்ரெஷன் என்று சொல்கிற விஷயத்தில் அது ஒரு ஒரு உளவியல் காரணங்களால் நட் ஒன்லி இந்த உயிரியல் காரணம் இல்லை இப்போ இப்போ உளவியல் காரணங்கள் அதுக்கு பெரும்பாலும் நாங்கள் ஒரு சின்ன நித்திரை வேறு பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன சி மருந்தை கொடுத்தாலும் மற்றவையெல்லாம் உளச்சிகிச்சை கூடாக கொண்டு நடத்தப்படலாம் அப்போ அது ஒரு வேறு இப்போ இதில் ஒவ்வொரு விதமான நோய்கள் காணப்படுகின்றன பிரெக்னென்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் கூறியதுகள் ஏராளமான பயங்கள் இருக்கும் இந்த குழந்தை எப்படி பிறக்க போகிறது இது சுகமாக இருக்குமா வீட்டில் இருக்கிற கமிட்மெண்ட்ஸ் இந்த குழந்தை தேவைதானா என்ற கேள்விகளின் அடிப்படையிலே அந்த உளநில பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதாக சொல்லியிருந்தீர்கள் குழந்தை பிறந்ததன் பின்னராக நீங்கள் இந்த ஒரு மாதத்துக்கு பின்னரெல்லாம் சிலர் வருவார்கள் என்று சொல்லி சொல்லியிருந்தீர்கள் இந்த ஜன்னி அதை தாண்டி தீவிரம் குறைந்த நிலைமைகள் அந்த உள பிரச்சனைகள் என்ன காரணங்களின் அடிப்படையிலே ஏற்படும் கூட அது இப்போ முதலாவது நாங்கள் பிரெக்னென்டாக இருக்கிற டைமில் அவர் நியாயமான பிரச்சனை எதிர்நோக்கினார் என்று வைப்போமே இப்போ கிட்ட கடைசி மூன்று கிழமை மூன்று மாதத்துக்குள்ள கணவனோட உறவுகளோட சண்டை பிரச்சனை வேலை தடத்தில் ஏற்படுகின்ற முரண்பாடுகள் இவைகளால் அவர் நெருக்கடி உட்பட்டிருந்தால் இது வாரத்துக்கான சந்தர்ப்பம் மிக அதிகம் ஏன்னா அவள் அப்போவே ஒரு ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷனோடு இருந்திருப்பா அப்போ ஒரு போஸ்ட் பாட்டத்துலேயும் அது வர்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் அதிகமாக காணப்படுகின்றது இப்போ சில வேலை பிள்ளை பிறந்த பிறகு விடுமுறை ஏற்பட்டு அம்மா வாரிய வந்து குடும்பத்தர் எல்லாம் வந்து ரெண்டு ஆதரவு அளித்து கொண்டு இருக்கேக்க
நான் சும்மா அந்த டென்ஷன் பாட்டி என்னும் அல்லது எப்போவுமே அவர்கள் ஒரு கூட யோசித்து கொண்டு எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிறத தேவையற்ற யோசித்து கொண்டு இருக்கிறவருக்கு அது கூறுவதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஆனால் சிலவர் வந்து தொடக்க இந்த பிரச்சனையில் நேரடியாக ஃபேஸ் பண்ண ரெடியாக என்ன இதை நான் எதிர்நோக்கணும் பண்ணி இருக்கிறார்களுக்கு இது குறைவாக இருப்போம் இப்போ பல காரணிகள் இதை தீர்மானிக்கின்றன இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஆளுடைய சிந்தனை போக்கே சில இடங்களில் இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமாக அமைந்து விடலாம் சிந்தனை போக்குகள் இப்பொழுது நாங்கள் இன்று பேசிக் கொண்டிருக்கிற விஷயம் இந்த பெருகாலம் சம்பந்தமாகத்தான் ஆனால் பொதுவாக நீங்கள் கூறியது போல இதில் ஒருவருடைய பர்சனல் கெப்பாசிட்டி அவருக்கு இருக்கின்ற ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்து காரணமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது எனவே பொதுவாகவே இயல்பாகவே இந்த பர்சனல் ஸ்ட்ரென்த் ஆனவர்கள் குறை நீங்கள் கூறியது போல் ஓவர் திங்கிங் அல்லது ஃபியூச்சரை ப்ரடிக்ட் பண்ணுகின்ற அளவுகள் கூட இருப்பவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாக ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இந்த பேறுகால காலங்களில் எனவே அவர்கள் மருந்துகளை அதாவது நாங்கள் ஆரம்பத்திலே கேட்டது போல ஒரு வைத்தியரிடம் வந்து அதற்குரிய மருந்துகளை பெற்றுக்கொள்வதன் ஊடாக ஏதாவது நிவாரணங்களை அவர் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக தீவிரமாக இருந்தால் மருந்துகள் அல்லது இப்போ உதாரணமாக பேருங்கள் இப்போ ஒரு அங்ஸைட்டி கூடிய நாளுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது மூச்சு பயிற்சி உடல் தளர்வு பயிற்சி அப்படியான பயிற்சிகள் மூலமே நேரம் குணமாகலாம் அப்போ ஒரு ப்ரெக்னெண்ட் ஆனோட நாங்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டியதுனா இந்த காலகட்ட ப பெருகால பகுதியில் பதகளிப்பு மனச்சோறு குணங்குறிகள் பல்வேறு கணங்க காரணங்களால் அதிகரிக்கப்படலாம் ஆகவே நான் அதற்காக என்னை தயார்படுத்தணும் அல்லது எனக்குரிய சிகிச்சைகளை அதாவது மருத்துவம் மருந்து சார்ந்த அல்லாத சிகிச்சைகளை ஆரம்பிக்கலாம் உதாரணமாக ஒரு தன்னுடைய தியான தியானம் செய்கிறதையோ அல்லது பொதுவாக இந்த மூச்சு பயிற்சியை செய்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதையோ அல்ல ஒரு டீப் மசில் ரிலாக்ஸேஷன் என்று சொல்லுவார்கள் உடலை ஆக இறுக்கி போட்டு தளர்வு இப்படி கண் பல சிகிச்சைகளை நாங்கள் செய்து அவர்கள் ஒரு அமைதியான ஒரு ஒரு சாந்தமான ஒரு சூழலில் உருவாக்கி கொள்வது பெரிய விஷயம் இப்போ நீங்கள் அந்த காலத்தில் எல்லாம் பெருகாலம்ன்றது அவர்கள் அவர்களுக்கு பெண்கள் அந்த காலத்தில் வேலைக்கு போகிறது இல்லை அப்போ அவர்களுக்கு அந்த அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படைக்க அவர்களுக்கு முழு குடும்பமும் அந்த கூட்டு குடும்பமும் ஆயிருந்து ஆதரவும் தெரிவித்து அவர்களுக்கும் நல்லா ஓய்வெடுத்து சாப்பிட்டு ஓய்வெடுத்து இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை காணப்பட்டது தானே இப்போ அது இப்போ இல்லை ஆனால் எங்களால் எழுமான அளவு அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொண்டு வர வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அதில் மிக முக்கியமாக பங்காற்ற வேண்டிய பொறுப்பு நான் நினைக்கிறேன் கணவன் அப்போ அவர் தன்னுடைய அந்த ப ப்ரெக்னன்சி இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த ப்ரெக்னன்சி இந்த கற் பெரு காலத்தில் பெண் எப்படி இருக்க எப்படியான பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளுவான்றதை தெரிந்திருந்து அதுக்கு எவ்வாறு எவ்வாறான அனுசூரணையாக நடக்க வேண்டும் என்றதை தெரிஞ்சிருக்கிறது மிக முக்கியமானது முக்கியமான ஒன்று இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே தான் பிரச்சனைகள் வருகிறது அதாவது பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு எப்பொழுது தெரிய வருகிறது சொன்னால் இதெல்லாம் இல்லாமல் தன்னை கைமீறி ஒன்று போகின்ற பொழுது ஏற்படுகிறது எனவே உங்களுடைய ஏதாவது அனுபவத்திலே டாக்டர் இப்பொழுது இப்பொழுது இருக்கின்ற நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் கா கணவர் மார் இதிலே அதிகமாக கவனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு மனைவி இப்படியான பிரச்சனையோடு வருகின்ற பொழுது இன்றைய பொதுவான ஒரு கட்டத்திலே கணவன்மாருடைய அணுகுமுறை எவ்வாறு இருக்கிறது விழிப்புணர்வாக இருக்கிறார்களா என்று நம்மவர்கள் மத்தியிலே அது சம்பந்தமாக சிந்திக்கின்ற ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறது அது படித்தவர்களாக இருக்கலாம் பொதுவாக எவ்வாறு இருக்கிறது பொதுவாக என்ன நடக்கும்னா இந்த மனச்சோர்வு என்று வரும் பொழுது சரியான உடல் அசதி காணப்படும் இப்போ இந்த உடல் வந்து அசந்தி வேலை செய்ய முடியாது இயலாத ஒரு உந்துதல் இல்லாத நிலைமை வரும் பொழுது பெரும்பாலான ஆண்கள் என்ன நினைக்கின்றார்கள் என்றால் இது இவ சும்மா நடிக்கிறாய் இப்போ வேணும் மட்டும் படுத்து கிடக்கிறா வேலை செய்ய பஞ்சியில் இருக்கிறா என்று யோசிக்கிற தன்மை வந்து மிக அதிகமாக காணப்படுது இப்போ அந்த டிப்ரெஷன் என்றது முதல் விளங்க விளங்கிக் கொள்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அண்ட் அந்த டிப்ரெஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியான சொல் என்று சொன்னால் உடம்பு அசதியாக இருக்கிற ஒரு தஞ்சக்கேடுன்னு சொல்லிடுறோம் தமிழில் இந்த தஞ்சக்கேடுன்றது ஒரு அளவுக்கு வேலையை செய்ய உந்தாது தான் போய் ஒரு இடத்துல இருக்கணும் போல இருக்கும் டக்குன்னு சினம் பெறும் சரி இவ்வளோ பிள்ளையில் அம்மா அம்மா டிப்ரெஷன் வந்து வடிவாக கண்டுபிடிக்கிறேன்டா ஒரு பிள்ளைய அடித்து போட்டு தான் அழுது ஒன்றுப்பா அந்த அம்மா டிப்ரெஷன் தான் சொல்லுவேன் பிள்ளைய தான் கோபத்தில் அடித்து போட்டு அழுது ஒன்றுப்பா ஏன் அடித்து போட்டுறேன் அப்போ இந்த நிலையை புரிஞ்சு கொள்கிறதுக்கு முதல் நாங்கள் டிப்ரெஷன் அல்ல மனச்சோர்வுன்றதை புரிந்து கொண்டு அப்போ அதுக்குரிய சந் விடயங்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்கிறது தான் மிக முக்கியமானது அப்போ இந்த அப்போ இது ஒரு இதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க தலைப்பட்டால் கிளினிக்குகளே எப்பொழுது மனைவி மாறை விட கணவன் மாறையும் எடுத்து அந்த பயிற்சிகளை கொடுப்பது தான் முக்கியமாக தான் நாங்கள் பொதுவாக இப்பொழுது எங்களுடைய உள மருத்துவ பிரிவில் நாங்கள் இப்படியானவர்களை அனுப்பும் பொழுது இருவரையும் கதைச்சு இவர்களுக்கு
தங்கள் மனைவிமார் என்பாக பிள்ளைகளில் மிக அதிக அதிக கவனம் கொண்டு ஆகவே உங்கள் பிள்ளை என்ற எதிர்காலமே இந்த இது தான் தங்கியிருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது சில பல ஆண்கள் அதை ஓரளவுக்கு இசைந்து நடக்க முற்படுகின்றதே தெரிகிறது நானும் அதிகமாக பார்த்துக்கிறேன் அதாவது குழந்தை பெற்றதன் பின்பாக அந்த ஸ்லீப்லெஸ் அதாவது நித்திரை இல்லாமல் இருப்பதே ஏராளமான மன உளைச்சலை கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே பெண்கள் அதில் எதன் பொழுது கணர்மார்க்கு எந்த பொறுப்புமே இருக்காது பிள்ளைகளை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் அதிகமாக பார்த்துக்கிறேன் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் பொதுவாகவே அடுத்தது இந்த ஒரு பிரச்சனை தீவிரமடையும் பொழுது டாக்டர் தற்கொலை என்கின்ற ஒரு நிலைமை இருக்கிறது மேம் நாங்கள் எங்களுடைய ஊடகத்திலே தற்கொலை சம்பந்தமாக அரிதாகத்தான் பேசுவோம் என்று சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக எடுத்து அதை எண்ணம் இல்லாதவர்களுக்கு அந்த எண்ணத்தை நாங்கள் கொடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லி ஆனால் இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே பொதுவான தற்கொலைகளை தாண்டி இந்த பேறு காலங்களிலே ஏற்படுகின்ற இவ்வாறான பிரச்சனைகளிலே இன்று ஏதாவது தற்கொலைகள் ஏற்படுகின்றனவா அது எவ்வாறு அதனுடைய வீதங்கள் இருக்கின்றது இப்போ இந்த நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த மெட்டர்னல் சூசைட் ஆண்டு இப்போ பேறு கால பகுதியில் மரணம் செம் அதில் தங்களோட உயிரை மாய்த்துக்கொள்வது என்பது இப்பொழுது அதிகரித்து காணப்படுது குறிப்பாக வடபகுதியில் அண்மையில் ஏற்பட்ட இந்த உயிரை மாய்த்துக்கொள்கிறவர்கள் என்ற கணக்கிடுன்னு படி பார்த்தா பெரு காலத்துக்கு உயிரை மாய்த்தல் அதிகமாக கிடக்கும் பொதுவாக இவர்கள் என்ன நடக்குதுன்னா இவர்கள் டிப்ரெஷனாக ஆங்ஸைட்டி ஆனோட அவர் ஒரு உணர்ச்சி கொந்தளிப்பில் இருப்பார்கள் அப்போ அவர்கள் புத்திசாலித்தனமாக சிந்தனையோடு முடிவெடுக்காமல் உணர்ச்சி வசப்பட்டு முடிவெடுக்கிற நிலைமை காணப்படும் அப்போ ஒரு சின்ன ஆகியுமெண்ட் என்ன ப்ராப்ளம் வரைக்க உடம்பு வசதியாக இருந்து அந்த ஆகியுமெண்ட்டில் உணர்ச்சி வசப்படைக்க திடீரென்று ஒரு இம்பல்சிவாக செய்கிறது மிக அதிகமாக காணப்படும் அப்படி இறக்க அப்படி பல இறப்புகள் நடைபெற்றிருக்கு இப்போ அந்த இறப்புகளை பார்த்துக்கின்ற அண்மையில் ஒருவர் என்ன தன்னுடைய நெருப்பு காயங்களோடு வந்திருந்தவர் என்ன காப்பாற்றுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அந்த பெண்மணி ஆனால் ஆகியுமெண்டில் அந்த சண்டையில் அவர் உடனடியாக அந்த முயற்சி செய்திருக்கார் ஆனால் அது புறா வந்து அந்த உணர்ச்சி கொந்தளிப்பு குறைந்த பிறகு ஐயோ என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று தான் கேட்குறேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒரு சரியான டிட்டர்மினண்டாக சுவிசைடுன்றதை விட இப்படியான பிரச்சனைகளால் திடீரென்று எடுக்கின்ற முடிவுகள் மிக அதிகமாக காணப்படும் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் ஒரு உணர்ச்சி கொந்தளிப்பு அல்லது அது சார்ந்த விடயங்கள் ஒரு உடல்லேயும் உலகத்திலையும் ஏற்பட்டிருக்கும் இது அதிகமாக காணப்படுவது இப்போ அதை விட பிள்ளைகளை கொண்டு ஏதாவது செய்கிற நிலைமையும் காணப்படுறது அதில் பிள்ளைகளை துப்புரவாக கவனிக்காமல் விடுறது இப்போ பிள்ளை பிறந்த பிறகு அந்த மேனேஜர் வேலை வருத்தத்தால் பிள்ளையை கவனிக்காமல் பால் கொடுக்காமல் விட்டோன்னு அதாலே பிள்ளை பாதிக்கப்படுகின்றது இப்போ இதுகளை எல்லாம் குடும்பத்தில் சரியான அங்கத்தவர்கள் சரியாக இருந்து பாதுகாக்க இந்த தாக்கத்தின் அளவு குறையும் உமைக்குமே ஒரு மன உளைச்சலில் இருப்பவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் டிப்ரெஷன் இருக்கிறவருக்கு சிறந்த ஒரு ஆலோசனை என்பது வைத்தியர்களாகிய நீங்கள் கொடுக்கின்ற ஆலோசனைகள் அல்லது யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார் கட்டாயம் நான் ஒரு வைத்தியரிடம் சென்று கேட்கின்ற பொழுது அதிலே அவர்கள் திருப்தி கொட்டுக் கொள்வார்கள் எனவே இன்று நீங்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறீர்கள் இதை நாங்கள் எங்களுக்குரிய ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம் பொதுவாக சரி இந்த பிரெக்னன்ட் காலத்திலே அல்லது பிள்ளை பெற்றதன் பின்னர் ஏற்படுகின்றதை விட்டுவிட்டாலும் சிலர் வந்து ஒரு பிள்ளைக்கு இரண்டு வயது மூன்று வயது வருகின்ற வரைக்கும் அந்த ஒரு மன உளைச்சலிலே காணப்படுவார்கள் குறிப்பாக வேலைக்கு செல்லுகிற பெண்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமாக வந்து நாங்கள் அந்த லீவு ஒரு மகப்பேற்றுக்கு பின்னான அந்த விடுமுறை காலத்தில் நாங்கள் அதை வட்டத்துக்கு தயார் பண்ணுவோம் நாங்கள் அது வந்த பிறகு தான் நாங்கள் செய்வோம் என்றதை விட தயார்படுத்தலில் இறங்குவோம் அதில் மிக முக்கியமானது என்னென்றால் இவ்வளவுக்கு நாங்கள் உடலை கவனிக்கிற மாதிரி உள்ளத்தையும் கவனிக்க வேண்டும் என்றால் மிக முக்கியமானது எல்லாரும் இன்றைக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் உடல் சார்ந்து கவனிப்புன்றது மிக முக்கியமாக இருக்குது ஆனால் உளம் சார்ந்த கவனிப்பு என்பது இந்த உல சுகத்துக்கு மிக முக்கியமானது தாங்கள் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் தங்களுக்கு விருப்பமான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அல்லது தங்களால் இலவனால் மூச்சு பாய்ச்சி தே அல்லது இறை வழிபாட்டில் சில ஈடுபடைக்க அவர்களுடைய மனம் சார்ந்தமடைகின்றது இப்போ இங்கே ஒரு உணர்ச்சி கொந்தளிப்பு சார்ந்தமடையும் பொழுது அந்த சிந்தனை திறன் அதிகரித்து நல்ல நிலைமைக்கு வருகிறது இப்போ இந்த பேலன்ஸை நாங்கள் ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் அது நான் நினைக்கிறவர்கள் பிறந்து வாழ்நாள் முழுக்க அது எங்களுக்கு தேவையான ஒன்று தான் இப்போ தான் நான் வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இப்போ முன்பு காலத்தில் மக்கள் வந்து இவ்வளவு கிரீமையும் இவ்வளவு ஃபேஸ் போஸ்களையும் அதுகளையும் போட்டு வாழை இல்லை அவர்கள் குளிக்கிற நேரத்தை விட சாமி அறையில் இருக்கிற நேரம் கூடவா இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாமி அறையில் இருக்கிற நேரத்தை விட குளிக்கிற நேரம் வந்து பல மடங்கு அல்லது தன்னை அலங்காரப்படுத்துகிற 
அதன்ட விளைவுகளும் இது எட்டு செல் இது இப்படியான பிரச்சனை இருக்கு எனவே பொதுவாகவே எங்களுடைய மனதை நாங்கள் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா எங்களுக்கு உலக முந்தின எங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் இயல்பாகவே எங்களுக்குள்ள மன ஆரோக்கியம் அல்லது உலச்சுவம் பெறக்கூடிய அளவு கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தது எங்களுடைய வாழ்க்கை முறை வாழ்க்கை முறை ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் அதை இழந்து நிற்கிறோம் அப்படி என்றபடியாக நாங்கள் இதுக்கு முயற்சி செய்ய வேணும் என்னுடைய உலச்சுவம் அல்லது உலக சம்பந்தமான என்னுடைய தேவையிலே பூர்த்தி செய்கின்ற வேலையை நான் தான் செய்ய வேணும் அப்படி அதை நாங்கள் நோக்கி போக வேண்டிய தேவை இருக்கிற அப்போ இதில் ஒரு பேலன்ஸ் வேணும் அப்போ இந்த பேலன்ஸை நாங்கள் கட்டாயம் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் ஒரு நாளும் எப்படியும் நாங்கள்லாம் இதை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஒரு மனநிலையோடு அதுக்கு நாங்கள் எங்களை தயார்படுத்திக் கொள்வது இந்த பிள்ளை கிடைத்தது பின்னர் சொல்லியிருந்தீர்கள் சில பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைகளை கூட ஏதாவது செய்துவிட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு மனநிலைக்கு உள்ளாகுவார்கள் என்று சொல்லி அது டாக்டர் இந்த கால சிலர் இருக்கிறார்கள் பொதுவான மனநோய் இருக்கிற அப்படியானவர்களையும் பார்த்திருக்கிறேன் நான் அவர்கள் சொல்வார்கள் எனக்கு தன்னுடைய பிள்ளையை கொலை செய்ய வேண்டும் போல் இருக்கிறது தன்னை தானே எதுவும் செய்து கொள்ள வேண்டும் போல் இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்வார்கள் ஆனால் இந்த குழந்தை கிடைத்ததன் பின்னராக வருகின்ற இந்த ஒரு நிலைமை அது பொதுவான ஒரு உளநிலை உளநோயினுடைய ஒரு அறிகுறியா அல்லது இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டும் அந்த பிள்ளை பெற்றதால் ஏற்படுகின்ற உள பிரச்சனையோடு சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையாக உள நோய்கள் காணப்படும் பொழுது மாத்திரம் தான் அப்படி ஏற்படுகிறது மற்றபடி எல்லா பெண்களும் இயல்பாகவே பிள்ளைகளை நேசித்து பிள்ளைகளுக்காக வாழுகின்ற தன்மை இயல்பாகவே காணப்படுது இது வந்து நோய்கள் ஏற்படும் பொழுது சினம் அல்லது வெறுப்பு இது தேவையில்லை என்று யோசிக்க தொடங்கின விட தான் இது நடக்குது அப்போ இதில் வந்து முக்கியமாக இது ஒரு நோய் நிலை என்றபடியே தான் அப்படி ஏற்படுகின்ற இந்த நோய் ஏற்படுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் அதிகமாக காணப்படுகிறது முதல் ஒரு வருதெடுத்துக்குள்ள அப்படியான சந்தர்ப்பத்துனா இது கூட அதிகமாக காணப்படுது இப்போ உதாரணமாக எனக்கு நான் பார்த்த கிட்டடையில் பார்த்த ஒரு அம்மா வந்து பிள்ளை நடு கத்தி கத்தி கொண்டிருக்க அவள் அப்படியே வருத்தத்தில் இருந்தவ தாங்க முடியாமல் கொண்டே கிட பிள்ளை கணத்துக்குள்ள போட்டாண்டா அது இந்த மெயின் பிரச்சனை அவள் உலக நோயில் இருந்துருக்கிறா நான் எல்லாத்தையும் எந்த ஒரு அம்மாவும் டக்குன்னு அப்படி செய்யாது அப்போ இதை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளத்தான் போனோம் அல்லது ஒரு ஆதரவு இருந்திருக்கும் என்றால் அந்த பிள்ளை கற்றுக்கொண்டு போய் இன்னொரு அம்மா அம்மா அறிவு இருந்திருந்தால் அந்த பிள்ளையை தூக்கி கொண்டு போய் தான் பார்த்து கொண்டு இருந்து இப்போ குறை ரெஸ்ட்டை கொடுத்து இப்போ அப்படி தானே எங்கள் சமூகம் வந்து இருந்தது அது இல்லாத போது தான் இந்த அந்த குடும்பத்தில் அந்த கணவரும் அவ்வளவு குடித்து வரிச்சவர் வாரதும் அப்போ அல்லது கணவன் இருந்தால் அது யாது இப்போ இந்த இந்த ச இந்த குடும்ப நிலைமையை எங்கள் ஃபேமிலி டைனமிக்ஸை நாங்கள் எப்படி வச்சுருக்க போகிறோம்ன்றது மிக முக்கியமாக தான் இங்கே இது நாங்கள் ஃபேமிலின்ற ஸ்ட்ரக்சரை தான் பெருசாக பார்க்குறோமே ஒழிய அதோட டைனமிக்ஸ் அல்ல அதோட ஃபங்க்ஷனெல்லாம் பார்க்குற இல்லை அப்போ ஒரு ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனெல்லாம் இருக்கணும் என்றால் அதுக்கடையில் இருக்க அந்த அவை அவை தங்கள ரூலை செய்கிறதும் அதில் ஆரோக்கியமான கலந்துரையாடல் ஆரோக்கியமான ஒரு ஆதரவு இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் இப்போ கொழும்பு போன்ற பிரதேசங்களில் நீங்கள் ஒரு நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக தான் இருக்க சான்ஸ் என்றாலும் நீங்கள் ஒரு சோஷியல் நெட்ஒர்க்கை ஏற்படுத்துறதுக்கு எந்த தடையும் இல்லை தான் ஒரு தெரிஞ்சாக்கிற ஒரு நல்லாவே நண்பரோட ஒரு நெட்ஒர்க் ஒன்று இருக்கிறது இவ்வளோ பாதுகாப்பான எங்களுக்கு திருப்பி நாங்கள் நீ என்ன எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி என்றுக்குள்ள செல்ல சாத்தியம் இல்லை அவை இதை நாங்கள் தயார்படுத்த வேணும் எல்லாத்தையும் மற்றது இதை பற்றின ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான ஒரு அறிவு இருக்கத்தான் வேணும் அப்படி விஞ்ஞானபூர்வமான அறிவு இருக்கும் இப்போ இது என்னென்னா இது விஞ்ஞானபூர்வமற்ற அறிவுகளில் சொல்லி கொண்டிருப்பினோம் இப்போ இது விஞ்ஞானபூர்வமாக இது என்ன இது ஏன் நடக்குது எப்படி இது கையாளணும் இதில் எங்களுக்கு எந்த தெளிவு ஏற்படணும் உண்மையில் திருமணத்துக்கு முன்பே இது சொல்லப்பட வேணும் அல்லது கடைசி திருமணத்துக்கள் டைம்லேயாவது திருமணம் செய்ய இயக்க என்றாலும் இந்த விஷயம் சொல்லப்பட வேணும் என்றதான் முக்கியமானது அதில் நான் பொதுவாக திருமணம் ஆகிறாக்களே சொல்கிறது உங்களுக்கு நல்ல பிள்ளை வேணும் என்றால் முதலாவது உங்களுக்குள்ள குடும்பம் சுகமாக இருக்கணும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பாதிக்கப்படுறது விட உங்கள் பிள்ளை கூட பாதிக்கப்படும் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு பிள்ளை வேணும் என்றால் நீங்கள் அடிபட்டு கொண்டிருக்கிற நல்லது என்று சொல்கிறது தான் முக்கியம் ஏன்டால் அப்போ அப்போ அது இல்லாவிட்டால் அவை நினைக்கிறேன்டா இப்போ புது பெரும்பாலும் ஆண்கள்ட இந்த வன்முறை தன்மைகளை பார்த்துருக்குறேன் எந்த பஞ்சாயத்தையும் அடிக்கிறேன்னா அதில் ஒருத்தர் அவருக்கு தானே பாதிப்பு வருத்தருக்கும் பாதிப்பு இல்லை நான் உண்மையில் வந்து அது பிள்ளையை தான் பாதிக்கும் அடுத்தது தாயின்ற ரோல் என்றது இருக்குத்தான் வகிபாகம் தாயின்ற வகிபாகம்ன்றது மிக முக்கியமானது குழந்தைக்கு அது எக்காலும் மாற்றப்படக்கூடிய விஷயம் இல்லை அந்த வகிபாகம் வெறொருத்தரால் பிரதிகரி செய்ய முடியாதுன்றதான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகிபாகத்தை அந்த ரோலை சரியாக செய்கிறதுக்கான அந்த ஸ்பேஸ் சரியான இம்பார்ட்டன்ட் 
இப்பொழுது நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் கட்டாயம் ஒரு பிள்ளையைத்தான் அது பாதிக்கும் என்று சொல்லி ஆரம்பத்திலேருந்தே சொல்லியிருந்தீர்கள் டாக்டர் ஒரு தாய் கற்பத்திலே குழந்தை இருக்கின்ற பொழுது அவருக்கு இப்படி ஏற்படுகின்ற இந்த உளநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் பதட்டமாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அது பிறந்ததன் பின்னராக அந்த குழந்தையினுடைய உளநலத்தை பாதிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆய்வுகள் படி இருக்கிறது அந்த குழந்தையும் இதே போல ஒரு உளநலம் ஒரு பிள்ளை ஒரு அம்மாவுக்கு முன்னாலே இருக்கிற பிள்ளை அம்மா மூஞ்சியும் மண்டு வச்சு கொண்டு எந்த விதமான ச சிரிப்பும் க சிரி சிரித்த முகத்தோடு இல்லாமல் முகமலர்ச்சியோடு இல்லாட்டி அந்த குழந்தை கொஞ்சம் எதில் அலத்தானு செய்யும் அப்படியே ஒரு முகமலர்ச்சியும் இல்லாமல் ஒரு இன்டராக்ஷனும் இல்லாமல் ஒரு டிப்ரெஷனில் அல்லது ஜென்னி அப்படியான வருத்தத்தில் ஒரு பிள்ளை இருக்கிறத பிள்ளையை பாதிக்கும் அடுத்தது ஒரு அம்மா வந்து வள வளர்ந்து கொண்டு வர பிள்ளைக்கு செய்ய வேண்டிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதா இருக்கட்டும் அல்லது தூண்டல் மூளையில் அந்த அஞ்சு புலன்களிலும் ஏற்படுற தூண்டல்களை செய்கிறது என்றது அம்மாண்ட பேர் தானே பிள்ளைய தூக்கி அணை கேட்க தொடுகை பாடைக்க அந்த ஐந்து புலன்களாலும் தாயை சரியாக தாய் தான் சரியாக பிள்ளையை தூண்டுகின்றான் அப்போ இந்த தூண்டல் இல்லாமல் போய்விடும் அப்போ மூளை விருத்திக்கே சான்ஸ் இல்லை அப்போ மூளை விருத்தி பயன்படுத்தப்படும் மற்றது ஒரு அம்மாவுக்கும் பிள்ளைக்குமான ஏற்படுற பிணைப்புன்றது ஒரு உச்சக்கட்டமாக ஒரு மூன்று வருஷத்துக்குள்ளே தான் நடைபெறும் அப்போ இந்த பிணைப்பு காலம் இது அதுவும் குறிப்பாக நீங்கள் வழிவாக பார்த்தீங்க என்றால் இந்த பிணைப்பு காலம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு மாதத்திலேருந்து கூடிப்போய் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் வரை மிக முக்கியமான காலம் அப்போ இந்த பிணைப்பு காலத்தில் அம்மா டிப்ரெஷன் இருக்கிறான்டா அது ஒரு பெரிய துன்பம் அதே போலதான் வயிற்றிலே குழந்தை இருக்கின்ற பொழுது அந்த மனச்சோறு பாதிக்கும் என்று சொல்லி மனசோறு பாதி பாதிக்கும் என்ன புள்ளியை கவனிக்கிறது தன்னை கவனிக்கிறது எல்லாம் பாதிக்கும் தானே உள்ள ரீதியான அந்த கனெக்ஷன் நீங்கள் இப்பொழுது சொன்னீங்க ஒரு பிள்ளைக்கும் அம்மாவுக்கும் இடையிலான அந்த பொண்ட் அந்த கனெக்ஷன் வந்து பக்கத்தில் இருக்கின்ற பொழுது ஏற்படுகிறது இப்பொழுது நான் கேட்கிறேன் இப்பொழுது தொப்புள் கடி ஒரு அவர்கள் சொல்லி சொல்லுவாங்க வயிற்றிலே குழந்தை இருக்கின்ற பொழுது அம்மா மனசு ஆரம்பிக்குது அப்பவே ஆரம்பிக்குது ஆனால் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான அட்டாச்மெண்ட் என்று சொல்றது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு சரியா இருக்கும் என்ன பாருங்க ஒரு பிள்ளை ஒரு ஆறு மாதம் வரையும் எல்லாரையும் பார்த்து சிரிக்கும் அந்த நிறை விரட்டன்னு சொல்லுவாரு ஆனா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு பிள்ளை அம்மா விட்டு தனியா இருக்கேக்க ஒரு நேரம் சிரிக்கும் அது பயப்படும் ஒரு பிரிவு பதகளிப்பு வரும் செப்பரேஷன் ஆங்ஸைட்டி இந்த செப்பரேஷன் ஆங்ஸைட்டி வர்ற டைம்ல அட்டாச்மெண்ட் சரியாக இருந்தா தான் ஒரு மூன்று வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த செப்பரேஷன் ஆங்ஸைட்டி இல்லா போகும் சரி உதாரணமாக பள்ளிக்கூடத்தில் ஒன்று பிள்ளையை விட்டுட்டு வந்தா முதலாம் ஆண்டில் அந்த பிள்ளை என் அம்மா வர மாட்டோம் இனி நான் இப்படி இதுக்குள்ளாண்டு இருக்க போகிறோன்னு ஒன்று பயந்து அழுதா அந்த பிள்ளைக்கு இன்னும் செப்பரேஷன் ஆங்ஸைட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆறு வயசில் அப்போ இந்த மூன்று வயசில் இந்த செப்பரேஷன் ஆங்ஸைட்டி இல்லாமல் போய் ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு செக்கு அட்டாச்மெண்ட் ஒரு அம்மாவோட வந்தாத்தான் அது பிள்ளைண்ட சின்ன காலத்துக்கு இல்லை வாழ்நாள் இறுதி வரை தேவைப்படுகிறது ஏன்னா இந்த அட்டாச்மெண்ட் ப்ராப்ளமாக இருந்த ஒரு இன்செக்யூ அட்டாச்மெண்ட் வந்ததுன்னா அவர்கள் தங்கட வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்துகிற மற்ற உறவுகள் இருக்குது உதாரணமாக இந்த ஒரு திருமண உறவாக இருக்கலாம் அதுலேயும் இன்செக்யூ அட்டாச்மெண்ட் தான் பெறும் ஏன்னா இந்த ஃப்ரேம் வந்து இன்செக்யூ அவருக்கு ட்ரஸ்ட் இல்லை அவை அதை நம்ப மாட்டோம் அதுதான் ப்ரோ பொசசிவ்னஸ் அப்படி இப்படி என்று பெண்கள் சொல்லிக் கொண்டு தெரிகிறார்கள் இந்த ப்ரொசஸ் பொசசிவ்னஸ் இந்த அடிப்படையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த அம்மாவோட பிள்ளைக்கு அட்டாச்மெண்ட் வராது தான் காரணம் இன்செக்யூரை பற்றி கதைத்தபடியால் கேட்குறேன் டாக்டர் இது இப்போ இப்போ தாய் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லை என்று ஏராளமான குழந்தைகள் அதாவது இது வேறு சப்ஜெக்டாக கூட இருக்கலாம் இந்த சிம்பிளாக ஓட்டிசம் என்கின்ற ஒன்று இருக்குள்ளே அதை சுருக்கி விடுவார்கள் என்று பிள்ளைகளுடைய சில ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து முன்னிய பிள்ளைகள் போல இல்லை இப்போ இப்பொழுது எப்படி ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அதே போல இப்போ குழந்தைகளும் கூட்டு குடும்பமாக இல்லாத விடாது பொதுவான ஒரு இடத்துக்கு செல்லும் பொழுது பயப்படுகிறார்கள் அழுகிறார்கள் அதாவது நீங்கள் சொன்னது போல தாயும் தாயோடு சார்ந்து தான் யாரை பார்த்து கொண்டிருந்தோமோ அவர்களோடு மட்டும்தான் சில குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை பாடசாலை பிரச்சனையாக <laughs> 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 ஒரு அம்மாவும் அப்பாவும் பிள்ளைக்கு முன்னால் சண்டை பிடிச்சோன்னு இருக்கிறான் ஒரு பிள்ளை பாதுகாப்பாக உணர்றாது தானே அப்போ அது பாதுகாப்பற்று தான் உணரும் அப்போ அம்மா அதுக்கு பிறகு அழுது கொண்டு அல்ல துன்பப்பட்டு கொண்டு கேட்க எப்படி பிள்ளைக்கும் அம்மாவுக்கும் இடையிலான அட்டாச்மெண்ட் விரையலும் விரையலாது அப்போ அது ஒரு இன்செக்யூராக தான் இருக்கு அதுல பாதிப்பு தொடரும் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் இந்த அட்டாச்மெண்ட்ன்றது தான் ஒரு முதல்
ஒரு பாதுகாப்பனாக வரவணும் என்றால் ஒரு செக்கோ அட்டாச்மெண்ட் வரவணும் என்றால் அது ரெண்டு மூன்று காலையிலையும் தங்கி இருக்குது ஒன்று பிள்ளை சார்ந்த காரணிலையும் தங்கி இருக்குது அம்மா சார்ந்த காரணிலையும் தங்கி இருக்கு ச சூழல் சமூகம் சார்ந்த காரணிலையும் தங்கி இருக்கு இப்போ மூணும் சரியாக கையாளப்படும் பொழுது தான் இந்த பிணைப்பு ஏற்படுகின்றது இது ஒரு பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகுது முதலாவது ஆண்டில் ரைட் அம்மா பாய் வருவா அம்மா அப்புறம் பின்னே நம்ம என்ன கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொன்னால் தட் மீன்ஸ் ஒரு செக் பாதுகாப்பான பிணைப்பு ஏற்பட்டு விட்டான்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த பிணைப்பு ஏற்படாத ஃபுல்லில் அசம்பிளிலேயே அல்லது ப்ரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க அலை தொடங்கும் இனி என் அம்மா வந்து கூப்பிட மாட்டா நான் என்ன செய்ய போகிறேன்ற அழுகிறது வந்து இந்த அட்டாச்மெண்ட் இல்லாதெல்லாம் வருது இது இந்த முக்கியத்துவம் சரியாக விளங்காவிட்டால் பிள்ளையை ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு பாதிக்க செய்யுந்தார் அப்போ இந்த செக்யூர் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கு அம்மா முகமலர்ச்சியோடு இருக்கணும் அம்மா முகமலர்ச்சியோடு இருக்கிறது அப்பாண்டு கையில் பெரிய பிள்ளை தங்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த உளநல பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது மனதிலே பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது ஆரம்பத்திலே கூறியது போல முடிந்தளவு ஒரு ஆலோசனைகள் மூலம் அதற்கு தீர்வை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அது எக்ஸ்ட்ரீமாக போகின்ற பொழுதுதான் இந்த மருந்துகள் என்று சொல்லி பரிந்துரை செஞ்சு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் சிகிச்சைகளை கொடுப்பார்கள் சொல்லி என்னிடம் கேட்டால் நானே இலவாக சொல்வேன் எனக்கு யார் சொல்வதையும் அதிகமாக கேட்க முடியாது ஏதாவது மருந்து இருந்தால் தாருங்கள் அதைத்தான் பொதுவாக எல்லோருமே விரும்புவது இதற்கு ஒரு தீர்வு இலகுவாக கிடைத்து விடுமா ஒரு மருந்திலே கிடைத்து விடுமான்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் நோமலாக இருக்கின்ற நாங்கள் இப்படியான பிரச்சனைகளுக்கு மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இதுவே சில பொழுது <laughs> எதுவான மருந்துகளை தான் கொடுக்கின்றார்கள் அது ஒன்று ஆனால் நாங்கள் பிள்ளை இவை என்ன செய்யணும் என்றால் இப்போ எங்களுடைய ஆக்களுக்கு திடீரென்று உடன் சொல்யூஷன் வரணும் அப்போ அந்த உடன் தீர்வு அப்போ அந்த உடன் தீர்வு என்ற விடயத்தை விளங்கப்படுத்தணும் பிள்ளைய ஒன்பது மாதம் சுமந்து தான் பெற முடியும் பிள்ளையார் ஒரு கிழமையில் பிறையெல்லாம் தானே அப்போ நீங்கள் ஆரோக்கியமும் அப்படி தான் நீங்கள் இதுக்காக பாடுபட வேண்டும் இதுக்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும் இது என்னுடைய ஒரு வேலையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இது கிடைக்கும் என்றது தெரியும் இது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கிரட்டிஃபிகேஷன் இப்போ திடீரெண்டு அந்த விஷயத்தை டக்கண்டு பெற்றுக்கொண்டு சோல்வ் பண்ணிடணும் இது அப்படி இப்படி எடுத்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு தன்மை இது ஒரு நீண்ட கால ப்ரூசஸ் ஒரு நீண்ட காலம் கிட்டத்தட்ட நான் பொதுவாக சொல்கிறது இது லவ்வோ மேரேஜோ சைல்ட் ரேரிங்கோ இட்ஸ் அ ப்ரோக்ரஸிங் அண்ட் ப்ரோசஸிங் தான் ஸோ யூ ஹேவ் டு ப்ரோசஸ் இட் ஸோ இஸ் இது லைஃப் லாங்காக ப்ரொசஸ் பண்ணி ப்ரோ ப்ரோக்ரஸ் பண்ணி கொண்டு போகணும் இப்போ இப்போ லேட்டஸ்ட் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் சொல்லுது அடலசன்ஸ்லேயே பேரண்டிங் சரியான இம்பார்ட்டன்ட் முந்தி சைல்ட்ஹுட்டில் ஆக ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்லாம் பேரண்டிங் இருந்தது இப்போ அடலசன்ஸ் அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு பேரண்டிங் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லப்படுதுண்டா இது ஒரு லைஃப் இந்த ப்ரோசஸிங் அண்ட் முக்கியம் பொறுப்புகளை கையாள தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதே போல எங்களுடைய சமூகத்திலே ஒரு பிள்ளையே ஒரு பெண் சுமக்கின்ற பொழுதோ அல்லது பிள்ளைக்கு பெற்றாக கணவன்மாரை விட அதிக அளவான பொறுப்போடு இருப்பவர்கள் அந்த பெண்ணுடைய தாய் ஒரு அம்மம்மா என்று சொல்லப்படுகின்ற ஸ்தானத்திலே இருக்கிறவர்கள் எனவே தன்னுடைய பெண்ணுக்கு தன்னுடைய குழந்தைக்கு இப்பொழுது அவர்களும் அந்த காலகட்டத்தை கடந்துதான் வந்திருப்பார்கள் ஆனால் நாங்கள் மறப்பது எங்களுடைய தன்மை என்றது போல பெண்ணுக்கு என்று வருகின்ற பொழுது இதற்கெல்லாம் ஏன் பயப்படுகிறார் இது எல்லோருமே கடந்து வந்தோம்னு சொல்லி சாதாரணமாக சொல்லிவிட்டு போய்விடுவார்கள் இன்றைய காலத்தில் இருக்கிற பெற்றோர்கள் எனவே பெற்றோர்களுக்கு கணவன்மாரை தாண்டி அந்த பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுகின்ற ஆலோசனை எவ்வாறு இருக்கிறது டாக்டர் எப்படி தன்னுடைய பெண்ணுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருப்பது என்பதை அவர்கள் கண்டு கொள்ள வேண்டும் அந்த இடத்துல அவர்கள் எப்படி அவர்களை கேர் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் அப்பா அம்மா அப்படி சொல்ற அந்த கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து சில இடங்கள்ல அவர்கள் இந்த குடும்பத்துக்கு பலம் சில இடங்கள்ல பலவிகளை அவர்கள் தேவையற்று தலையிட்டு சில இடமே மாற்ற சந்தர்ப்பம் இருக்கு அப்ப அவையும் தங்களுடைய வகிபாயத்தை சரியாக கொண்டிருக்க வேணும் இப்ப இதுல உண்மையா அந்த பெண்ணோ அந்த குடும்பம் வந்து அந்த சரியான ரிசோர்ஸா அம்மம்மாவையோ அல்லது கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ பாவிட்டா குடும்பம் மிக சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஆனால் அதுவே ஒரு பிள்ளையாக கையாளும் பொழுது பிரச்சனை வரும் அப்போ அம்மாவுக்கு தெரிய அம்மம்மா தெரிய வேண்டியவர் புல் தன்னை மகள் பிள்ளை பெற்றுக்கு பிறகு மன ரீதியாகவும் உள ரீதியாகவும் கொஞ்சம் தளர்ச்சி அடைந்த நிலையில் இருக்கிறார் நான் மன ரீதியாகவும் மற்ற உடல் ரீதியான விஷயங்களில் அவருக்கு உதவ வேண்டும் இந்த உதவுதல் என்றது பிள்ளையை கவனிக்கிறதிலிருந்து அவருக்கு பூசாக்கான சாப்பாடை கொடுக்குறதிலிருந்து ஆதரவாக நான் உனக்காக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிற ஆதரவு என்று சொல்கிற எம்பத்தைஸ் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாத்துலேயும் இருக்குது 
அப்போ இது எல்லாத்தையும் சரியாக செய்கிற பல அம்மாமார்கள்லாம் கண்டிருக்கட்டும் அதே சில அம்மாமார்கள் என்ன தெரியுதுண்டா இப்போ இந்த முந்தின மாதிரியில் தானே அம்மாவும் இப்போ நாடகங்களுக்கும் படங்களுக்கும் இதெல்லாம் ஃபோனுகளுக்கும் அடிமையானதால் அவைக்கு இந்த வேலையில் செய்கிறதுக்கு சினிமாக காணப்படும் அங்கே தான் பிரச்சனை வருது இப்போ அம்மா அந்த வேலையை செய்யும்னு மகளும் குழம்புறா அம்மா அப்படி செய்யாத மகள் குழம்பு இருக்க கடவனுடைய குழம்பே இருக்க இது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்து நிச்சயமாக நாங்கள் இன்று உளநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்று சொல்லினால் ஏராளமான விஷயங்களை நாங்கள் கதைக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் இன்று என்ன கதைக்க போகிறோம் என்று சொல்லி பேசுகின்ற பொழுதே டாக்டர் சொல்கின்ற ஒரு விஷயம் இன்று கட்டாயமாக கதைக்க வேண்டிய விஷயம் இதுவாகத்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லினால் அவர்களுக்கு அனுபவத்திலே தெரியும் இன்று அதிகமான பிரச்சனைகள் இந்த பேறுகாலம் சம்பந்தமான உளநோய்களால் வந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்தது உளநலத்தை ஒரு பிள்ளையினுடைய ஒரு மனிதனுடைய உளநலத்தை பாதுகாக்க வேண்டுமாக என்று சொல்லினால் அந்த அடிப்படை அத்திவாரம் ஒழுங்காக இடப்பட வேண்டும் எங்களுடைய உள்ளத்திலே எனவே அதை தீர்மானிப்பது எங்களை கற்பத்திலே சுமத்துகின்ற சுமக்கின்ற அம்மா தான் எங்களை கற்பத்திலே சுமக்கின்ற பொழுது எவ்வளவு தன்னுடைய உள்ளநலத்திலே ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றாரோ அதிலே கவனம் எடுத்துக் கொள்கின்றாரோ அதுவும் பிள்ளை பெற்றதன் பின்னராக அவருடைய உளநலமும் அந்த பிள்ளையினுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையும் அதற்கு பர்சனலாக அந்த உள்ளத்திலே இருக்கின்ற கெப்பாசிட்டி ஸ்ட்ரென்தை உருவாக்கி கொள்வதற்கு காரணமாக இருக்கிறது எனவே நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே இதை நாங்கள் கலந்துரையாடியதற்குரிய காரணம் கட்டாயமாக ஒரு பெண் என்பதையும் தாண்டி அவரை சூழ்ந்துள்ள கணவராக இருக்கலாம் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கு இது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு ஒன்று ஏற்பட வேண்டும் பொதுவாக எங்களுக்கு இருக்கின்ற உளம் சார்ந்த பிரச்சனைகளையும் தாண்டி பேறு காலத்திலும் ஒரு பெண் கற்பத்தை தரிக்கின்ற பொழுதும் ஏராளமான உள நோய்கள் அவருக்கு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது எனவே அவரை நாங்கள் அழகான விதத்திலே கையாள வேண்டும் அதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்குரிய விழிப்புணர்வை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக கட்டாயமாக உங்களுக்கு அந்த ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் நம்புகின்றோம் எங்களோடு இணைந்திருந்தார் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையினுடைய உள வைத்திய நிபுணர் வைத்தியர் சிவதாஸ் அவர்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி டாக்டர் இதோடு நானும் இன்றைய சுகல்வாவில் நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டிருக்கின்றேன் இணைந்திருந்த நேர்கள் மற்றும் அதிதிகளுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்